രാമോജിറാവു ഫിലിം സിറ്റി ബാഹുബലി കെ ജി എഫ് ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെയും ചൈന ടൗൺ മേക്കപ്പ് മാൻ ടിയാൻ തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെയും ലൊക്കേഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എൻട്രി ഫീ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറി അവർ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കി വിടും അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ബസ്സിന് കയറി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു ഭംഗിയായി പരിപാലിക്കുന്ന ഗാർഡൻ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒട്ടേറെ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിലെ കൊട്ടാരമാണ് ആദ്യ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും ഒപ്പം നടന്നു വശങ്ങളിൽ ഡമ്മി കെട്ടിടങ്ങൾ വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ട് ഷോ ആണ് ആദ്യം ഒരു തെരുവ് പോലെ അലങ്കരിച്ച സ്റ്റേജ് നായകൻ നായിക വില്ലൻ കൊമേഡിയൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സ്റ്റണ്ട് പെർഫോമൻസ് അവസാനം നായകന്റെ വെടിയേറ്റ് വരുന്ന വില്ലന്മാരിൽ ഷോ അവസാനിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഷോ തുടങ്ങുന്ന അറിയിപ്പ് കേട്ടു അതൊരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരുന്നു വർണ്ണശബളമായ ലൈറ്റുകളുടെയും സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ അതിമനോഹരമായ നൃത്തങ്ങൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ മനോഹരമായി വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കഫേറ്റേരിയയുടെ ഭിത്തികളിലാണ് എന്നത് ഈ ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഓരോ ഇഞ്ചും വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് എവിടേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചാലും മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകൾ മാത്രം നേരത്തെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ കണ്ട ഡമ്മി കെട്ടിടങ്ങളുള്ള തെരുവാണിത് ആളുകൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം കുതിരാലയങ്ങളും തോക്കിന്റെ ഫാക്ടറിയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും വിശാലമായ മൈതാനവും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം കുട്ടികൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനുള്ളവയാണ് അതിന് സമീപം മനോഹരമായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കെട്ടിടം അടുത്തങ്ങും ആരുമില്ല അകത്തേക്കൊന്ന് കയറി അവിടുത്തെ അറിയിപ
അത് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് ഹൗസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് ഒരച്ഛൻ മകനും പേടിച്ച് ചാടി ഇറങ്ങി വരുന്നു അവർ പോയിട്ട് തിരിയാം എന്ന് കരുതി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു നിന്നു ഈ അങ്കിൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറകെ പോകാം അയാൾ പയ്യനോട് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് ഇടുത്തി പോലെ എൻ്റെ ചെവിയിൽ പതിച്ചു നാണക്കേട് ഓർത്ത് സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു എൻ്റെ പുറകെ അവരും ശവപ്പെട്ടി തുറന്നു വന്ന പ്രേതത്തെ കണ്ട് ഞെക്കിയെങ്കിലും അത് കാണിക്കാതെ ഞാൻ നടന്നു അച്ഛനെയും മകനെയും മുന്നിൽ കയറ്റി വിടാനായി പലയിടത്തും വീഡിയോ എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഞാൻ നിന്നെങ്കിലും എന്നേക്കാൾ മിടുക്കരായ അവർ അപ്പോഴും രണ്ട് ചൂട് പുറകിൽ നിന്നു മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന പുസ്തകാലമാരെടുപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു സ്ഥലകാലക്രമം മറ്റുന്ന മുറികൾ ഇതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും രസിപ്പിച്ചത് ഈ മായുന്ന സുന്ദരിയാണ് എല്ലായിടത്തും എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതുവഴി പോകാതെ മുഴുവൻ കണ്ടുവരുത്തും പുറത്തിറങ്ങി ഞാനെന്തോ മഹാകാര്യം ചെയ്തെന്ന പോലെ എനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് അച്ഛനും മകനും പോയി അടുത്ത ബസ്സിന് കയറി ഇത് ചന്ദ്രമുഖിയിലും മറ്റുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് ഏഴ് പറഞ്ഞു പല രൂപത്തിലുള്ള തെരുവുകൾ ഇത് സിംഗത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെ പലകൾ അടിക്കിയ വാതിലുകളുള്ള കടമുറികൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒറിജിനലാണ് ഇവിടെയാണ് ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഓഫീസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ജയിലാണ് ഏതൊക്കെയോ സീരിയലുകളിലെ രാജവട്ടാരങ്ങൾ പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും രാജസദസ് ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് എന്ന സിനിമയിലെ ട്രെയിൻ കാണാം ഒറിജിനൽ സ്റ്റേഷനുമായി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ടൈം ടേബിളും എല്ലാമുണ്ട് 
പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ ബോർഡുകൾക്കാണ് ബാഹുബലി അറുനൂറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ബാഹുബലിയുടെ സെറ്റാണ് ആദ്യമായി മഹേഷ് മതി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചെറുപ്പതിപ്പ് കാണാം കോട്ടവാതിൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത്ഭുത കാഴ്ചകളാണ് പടുകൂറ്റം നിർമ്മിതികൾ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കാണാം ഉദയനാണ് താരം ഷൂട്ട് ചെയ്തേടും കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കുന്ന ഇടം മഞ്ഞും പൊഴിയിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പുറമേയുള്ള കാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകം പൊള്ളയാണ് അവസാനം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഏതൊക്കെയോ സിനിമയിൽ കണ്ട ഗാർഡനുകളാണ് ഇതെന്ന് ഗൈഡ് പറയുന്നുണ്ടായത് കാഴ്ചക്കാരുമായി ബസ്സുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പോകുന്നുണ്ട് ഇത് രാജസ്ഥാൻ ശൈലിയിൽ പണിത ഹവാമഹൽ എന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ മനോഹരമാണ് ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ സമയം വൈകുന്നേരമായതോടെ ഇവിടത്തെ ആളുകൾ കാഴ്ച കാണുന്നതിലുപരി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തിരക്കാണ് പേരറിയാത്ത ഒട്ടേറെ പക്ഷികൾ അടുത്തത് ഒരു ഗുഹയാണ് ഗുഹയിലെ കാഴ്ചകൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു
ബോൺസായി ഗാർഡനിലും അതുപോലെ തന്നെ നാല് പോലുള്ള വടവൃക്ഷങ്ങൾ ഇത്തിരി കുഞ്ഞുമാരെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ രസമാണ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിപാലനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ആളുകൾ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വിശ്രമത്തിലാണ് ഒരു ബസ്സിൽ തിക്കിത്തിരക്കി കയറി അവസാനത്തെ ലൊക്കേഷനായ മൂവി മാജിക്കിലെത്തി ഒരു സിനിമാ ഷൂട്ടിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ഷോ സ്റ്റേജിൽ ഗ്രീൻ മാറ്റിന് മുൻപിലായി ബൈക്കുകളുടെ മുൻഭാഗം മാത്രം വെച്ചിരിക്കും മുകളിലെ സ്ക്രീനിൽ ഷൂട്ടിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ഡബ്ബിംഗ് മിക്സിംഗ് എന്നിവയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു പിന്നീട് കാണികളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ച് ഗ്രീൻ മാറ്റ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ശബ്ദലേഖനം എന്നിവ ലൈവായി കാണിച്ചുള്ള ഒരു ഷോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചുള്ള ബസ്സിൽ കയറി 